felicidad. Ideas para que puedas concretar buenos negocios mientras disfrutas de la mejor música de todos los tiempos. Ya lo sabes, estás invitado a hacer buenos negocios con Charlie Cohen. Hola, ¿qué tal, amigas, amigos? 13 horas, un minuto. Este es nuestro encuentro semanal, como todos los lunes, de 13 a 14 horas. Estamos en Conexión Abierta, la radio online número uno, ganadora de dos Martín Fierros, y vamos a por más. Así que estamos así haciendo buenos negocios, un programa que tiene que ver con la economía, con política económica, con el marketing, con los negocios, y también con un tema que es candente, como es la salud, ya que cumplimos un año, como siempre, el saludo ahí en la sonomagia a Julita Sánchez, y a toda la gente, a toda la familia de Conexión Abierta. Eh, un año atrás, un 2 de marzo, estábamos con el señor que me acompaña, él es economista, el doctor Alberto Ruscolequier, analista internacional, y más que todo un, un amigo de la vida, y, y comenzamos esta aventura de estar, y por supuesto agradecemos a Adrián Di Sanso eh, por la confianza, y, y, y bueno, y estuvimos uno o dos programas en vivo, y después, gracias a la tecnología, vino el Zoom, y vino todas las pálidas y, y todo lo que ya sabemos, pero que parece que este infierno tan temido, este, pues, eh, cuando hablamos, cuando empezaba todo esto, se hablaba del cisne negro, ¿no? Algo inesperado. Pero como en nuestro país, ahí tengo el camarógrafo, que bueno, que viene, acerca, se va, bueno pero como en nuestro país tiene que ver mucho esa frase de un muchacho que algo sabía, como Albert Einstein, ¿no? que decía, locura es hacer la misma cosa una y otra vez, esperando obtener diferentes resultados. Y bueno, y parece que en Argentina eh, se hacen las cosas una y otra vez, siempre igual, eh, vamos para atrás, estamos en el siglo XXI, y, y por todas las cositas que pasan acá, eh, seguimos en el siglo XX y por qué no siglo XIX. Y, y bueno, y, y realmente, eh, sí, un titular, sí, por lo menos eh, eh, de dar nuestro, eh, desde aquí, eh, nuestra va, protesta también eh, en contra de la violencia. En contra de la violencia porque eh, ayer cuando fue a visitar la zona, eh, fue ayer o anteayer, eh, el presidente Alberto Fernández, bueno, sufrió eh, pedradas y realmente ahí también demostró que la seguridad del presidente sea este o cualquier otro, porque en su momento también le pasó a Macri, eh, hoy a Alberto Fernández, eh, más allá de, de las broncas reprimidas, pero también tenemos que decir que eso de estar quemando libros eh, también es violencia, porque también algún pensador estuvo diciendo por ahí que eh, primero se empieza quemando libros y después se queman personas, ¿no? Así que, ojo al piojo. Y, y bueno, eh, pasan tantas cosas en una semana en nuestro país que la editorial, no le voy a hacer como Julio, como, como más cool, ¿viste? Eh, como el visito, el saludo para el visito más cool, pero no lo voy a hacer como él. Eh, así que le doy ya la aposta a nuestro querido amigo. Alberto Rucolequier, ¿qué tal Alberto? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás Charlie? Gracias a vos, gracias a Julita Sánchez y a toda la gente que allá afortunadamente nos sigue en cantidades crecientes, afortunadamente. Como siempre decimos, eh, podés o no coincidir con nosotros, no es lo importante, lo importante es que esto sea un lugar para discutir, para pensar. Incluso Borges decía, la verdad que a mí no me preocupan los que están en contra de mis opiniones, porque si yo espero un poco tiempo más, quizás yo también puedo estar en contra de mis propias opiniones. ¿Qué quiere decir? De que la persona que tiene inteligencia tiene que tener la valentía y la sabiduría para eventualmente cambiar un poco lo que piensa. ¿Por qué no? 
Dicho esto, también adhiero a lo que dice totalmente Charlie Cohen, eh, repudio totalmente la violencia que sufrió el presidente Alberto Fernández, sin ningún tipo de dudas. El repudio total y absoluto. Una república no puede construirse en base a la violencia, en absoluto. También un repudio, no menor, es esta barbaridad de un llamado a quemar los libros de Beatriz Arlo. Porque Beatriz Arlo te puede gustar o puede no gustarte. Puedes estar de acuerdo con ella o no estar de acuerdo. Pero eso de invitar a quemar libros, como bien dice Charlie Cohen, cuando se empiezan a quemar libros, luego la hoguera se empiezan a poner a las personas. La gran quema de libros que tuvo Alemania en 1933, cuando en enero del 33 ya empezó, el eh, Adolf Hitler, esta bestia carnicera, eh, se hizo cargo de Alemania. Eh, también en la noche de los cristales rotos, eh, claro. 9 de noviembre de 1938, Así que la verdad que hay que tener mucho cuidado con lo que uno piensa, porque cuando lo que uno piensa se transforma en palabras, las palabras luego se transforman en hechos, y los hechos luego se transforman en la esencia de las personas. Porque siempre la bala que mate a una persona empezó, empezó primero con una palabra, sin ninguna duda. Primero es la palabra la que gatilla la bala. Dicho esto, quiero comentar un poquitito, si vos me permitís, Charlie, hacer un pequeño eh, raconto de algunos temas de aspecto internacional, que la verdad que Argentina demuestra que la Cancillería es un drama. La verdad, y esto no es un demérito para nadie en particular, pero estoy analizando las políticas. No creo que la Cancillería esté a cargo de una persona que esté mínimamente capacitada y ni siquiera sé quién es el que arma la política de relaciones exteriores. Te quiero comentar. Como siempre ejemplo, decimos en tu sección, eh, Alberto, que... Eh, lo que das y lo que damos en cuenta son, son datos, no relatos. Después está, como siempre, la interpretación de los hechos y cada uno puede aceptar, ¿no? Y, y justamente la República es eso, ¿no? Eh, Absolutamente. Ir creciendo, claro, con la diferencia del otro. Absolutamente. Pero, por ejemplo, fíjate vos, hace pocos días el presidente, digamos, el canciller Felipe Solá, refiriéndose a Luis Almagro, que es el secretario de la Organización de Estados Americanos, organización a la cual pertenece la Argentina, organización sí. a la cual pertenece la Argentina, lo tildó, lo tildó al, a Almagro en una entrevista periodística internacional de un inmoral. Repito textualmente lo que dijo nuestro canciller, respecto de Luis Almagro. Eh, obviamente que no le pasa desaparecido a la gente, que Almagro en la OEA tiene una actitud de defender los valores humanos, democracia, y tiene una actitud totalmente en contra de lo que está pasando en Venezuela. Bueno, en realidad, cualquier persona de buena fe no puede sino sí. estar en contra de lo que pasa en Venezuela, un país que logró que el casi el 95% de la, de la gente vive en la pobreza más humillante, y no me vengan acá que son cuentos periodísticos, porque cualquiera de nosotros tiene la oportunidad de hablar con venezolanos que viven en Argentina, a ver qué es lo que está pasando, y tenés los relatos de primera mano. Tener los relatos de primera mano. Si tienes una propiedad no vale nada, no tienes a quién vendérsela. Eh, las estaciones de servicio están, ahora nuevamente se las dieron a los empresarios, porque están fundidas, eh, hay lugares en los cuales los camiones no tienen gasoil. Esperan una semana para cargar gasoil, Charlie. Así es. En Venezuela, la reserva petrolera más grande del mundo, vive en una situación increíble. A nivel Pero, personal, yo te cuento, Alberto, te corto ahí un poquito, que eh, yo tenía varios amigos que, que hicieron emprendimientos en Venezuela, eh, empresas con, con, bueno, fue el anterior gobierno, eh, y se fueron todos. Algunos retornaron al país y otros se fueron a vivir a Maya. Todos se han ido a Venezuela. Correcto. Y hay otro, otro tema. Por ejemplo, ¿sabes que el actual presidente de Ecuador, país que en su momento estuvo dirigido por Rafael Correa, que formaba parte de esta entente cordial entre Correa, Evo Morales, eh, en su momento Pepe Mujica, el gobierno de Kirchner. Eh, lo describo simplemente. Tenían un alineamiento eh, ideológico muy con Lula, un alineamiento ideológico muy, muy fuerte. Aunque también quiero decir que no es lo mismo, eh, eh, no es lo mismo Lula que otro tipo de personaje, ¿no? Porque eh, no es lo mismo. En su actitud humana que tiene Lula, en su defensa honesta que hace de muchas cosas, pero lo concreto, lo concreto es que realmente cuando viene al poder el Lenín Moreno, que era un delfín en su momento de Rafael Correa, Rafael Correa, el expresidente de Ecuador, fue juzgado por corrupción, condenado a ocho años de prisión, y se escapa de Ecuador y vive en Bélgica. ¿Sí? Vive en Bélgica. Ahora bien, 
él se considera traicionado por Lenín Moreno, que era el anterior Delfín, y cuando acá el presidente Fernández le preguntan algo de política internacional respecto a la Argentina, y él dice, yo no voy a ser el Lenín Moreno, no voy a ser el Lenín Moreno, quiere decir que él no va a traicionar al presidente, vos fíjate, el, el, la GAF, Lenín Moreno es el presidente, y él dice que no va a traicionar, ¿A quién? Él se refería a Cristina Kirchner, refiriéndose que Lenín Moreno, actual presidente de Ecuador, traicionó a Rafael Correa. Independientemente de la postura política que vos tengas, ¿cómo un presidente de un país va a decir que el otro presidente de otro país es un traidor? Lo dijo públicamente. Y esto provoca que el presidente de Ecuador diga en las redes sociales exactamente que hay una cantidad de personas que pertenecen a mafiosos internacionales y estúpidos, refiriéndose entre otros a Alberto Fernández, el presidente de Argentina. A punto tal de que el presidente de Ecuador llamó al embajador argentino en Ecuador, en, Cui, en Quito, para pedir explicaciones. Y otro tanto creo que están haciendo lo mismo. Vos fijate el grado de imbecilidad, porque es una imbecilidad total, un desconocimiento de, ya ni siquiera de las normas internacionales, de las normas internacionales de urbanidad, es el ABC de comportamiento humano. En eso estamos. Fíjate vos, por ejemplo, en su momento cuando el presidente Fernández el año pasado hacía referente a esas filminas que están guardadas en las partes más nobles del presidente, refiriéndose a él dando clases de cómo tiene que manejarse Suecia, cómo tiene sí. que manejarse Chile, haciendo referencia a... Con las famosas, que... las famosas filminas. Exactamente. Eh, fíjate vos lo que es Chile. Chile está teniendo vacunado más del 27% de la población aproximadamente, Argentina no se sabe, qué, qué sé yo, ¿cuánto tienen vacunados en total? Un millón de No sé, con sí. las dos dosis. No esa es la cifra y... Pero perdón, con las dos dosis, no, no sé si llegan a 500.000. No. Con las dos dosis. No llegan a los 500.000. No, con las dos dosis. En consecuencia, un país que está enfrentando una muy posible segunda ola con respecto al otoño y el invierno, y esta segunda ola que va a agarrar a la Argentina prácticamente desnuda respecto de vacunación, y no me vengan a decir que la semana que viene, porque hace tres meses venimos la semana que viene. Es el país de nunca llegar. Eh, y la verdad, y ojalá que las vacunas lleguen. Y ojalá que la... Eh, y también hay vacunas que están acá físicamente y no, los números entre las vacunas llegadas sí, claro. y las vacunas aplicadas no cierran. Aparentemente hay un montón de vacunas que no se saben dónde están o uno se pregunta por qué no están aplicadas, independientemente del vacuna Gate, que es un hecho espantoso. Lo concreto, que la economía también, si llega a sufrir un embate fuerte de volver a tener contagios y un problema sanitario muy importante nuevamente, la tan esperada reactivación, que en realidad es subir de los 10 metros del pozo al cual hemos caído, subir 4 o 5 metros, ni siquiera se puede llegar a dar. En consecuencia, esto nos trae a cuento que la verdad que la Argentina es un país de los sueños rotos. Y hablando de los sueños rotos, Argentina siempre se hablaba, y la verdad que lo fue, eh, que el país que una de las características, características que tenía era un país de clase media muy importante, había una gran cantidad de clase media, y esto lo hacía... Justamente país... era, yo te digo, bueno, y, y también viviendo en el exterior, como vos también lo hiciste, y en España, eh, era la característica de Latinoamérica, que Argentina Total, tenía clase media. Argentina tenía clase media, Argentina tenía clase media muy importante. Ahora es interesante porque hay estadísticas que dicen que en Argentina el 82% se reconoce de clase media. Pues cuando hay unas encuestas, no, no tiene mucho tiempo, el 82% se reconocía de clase media. Bueno, veamos qué pasa. Hay unos informes que salieron la semana pasada que dice que para ser de clase media, en diferentes, diferentes estratos dentro de la clase media, tenés que ganar entre 87 mil pesos aproximadamente a 278 mil pesos. O sea, si no ganas 87 mil pesos, ni siquiera entras al escalón más bajo de la clase media. Si ya excedes 278, ya estás en una, eh, sos una familia acomodada. Ahora bien, ¿cuál es realmente, qué quedó en pie de la clase media? Una destrucción total y absoluta. Obviamente que la cuarentena y la pandemia eh, conspiraron porque la caída del Producto Bruto del 10%, para que la gente se dé una idea, es una caída monumental. Bueno, y salvo que alguien se haya agarrado del pincel, empleados públicos, que no van, muchos de ellos no van a trabajar y otros sí trabajan enormemente, que el día último del mes reciben su acreditación en la cuenta bancaria. La verdad sí, es que la, las otras personas del sector privado estuvieron de figurillas para tratar de llegar a fin de mes. 
no hablo de las empresas, casi 100.000 negocios que cerraron, eh, cientos de, miles y miles de personas que fueron desempleadas, no obstante haber una ley de prohibición del despido, porque las leyes no pueden desafiar las realidades. Las leyes no pueden desafiar las realidades. Entonces tenemos una clase media que está hundida, una clase media que está, una gran parte de ella se fueron ya de las prepagas, porque no pueden sostenerse eh, cifras importantes. Cifras importantes. Una clase media que no puede dar bienes sociales a los hijos, a, eh, las escuelas privadas se están subiendo de precio, y no sé cuántos pueden llegar a subir el tren, hay informes que ya que dicen que hay una enorme mora en el pago de las expensas de los edificios. Totalmente. Una enorme mora. Una enorme bueno, se mora. está hablando, no, no, no. justamente tocaste ese tema de, de la derogación de esta ley de alquileres, que lo que hizo es que aquellos que tenían alguna propiedad, porque la gente dice, uy, ley de alquileres a favor del inquilino, pero escúchenme, hay mucha gente eh, que sea mayor, jubilado, que tiene, no es un departamentito que les sirve de ahorro, creyeron ese, esa famosa eh, frase que no es así en, en casi todos los países, el, el, eh, y, y también el sueño de la clase media, el ladrillo propio. Entonces tenés una propiedad y no es así, te alquilas, compraste en algún momento de tu vida algún departamentito, pero bueno, si, si no lo puedes aumentar, si, si al final te da una rentabilidad de, de un 2%, nada. evidentemente, nada. claro, nada, nada, nada. nada. Gas, ni expensas y, y extraordinarias. Y digo, la clase media hoy, si tuviera que empezar algunas personas jóvenes de clase media, quieren ponerse a, a tratar de pensar en comprar un departamento, pregunto, ¿con qué? Financiación inexistente. Lo poco que hay de, de tasas de interés usuraria, producto de que la inflación tiene su correlato también en la, tasa, en la tasa de interés, porque el sector financiero forma parte de la República Argentina. Vos no podés pretender que una inflación real que este año va a ser un 50%, el banco te preste plata al 10%, o te lo prestan con una cláusula de ajuste que al final te termina reventando todo lo que, lo que pusiste. No tenés acceso a la vivienda, no hay acceso a la vivienda, no hay acceso a bienes sociales. Por eso la clase media es la clase media quebrada. Es la clase media que fue, que fue, eh, digamos, que tuvo algunos bienes y que la verdad que está en franca caída. Pregunto, si la pobreza está a niveles estratosféricos y soy generoso, cuarenta y pico por ciento, yo creo que la pobreza está enormemente más. Pregunto, hay que preguntarse también, ¿de dónde vienen los nuevos pobres? ¿Cuál es la cantera que alimenta a los nuevos pobres? La cantera de los nuevos pobres son las personas que en su momento pertenecieron a la clase media y que ya no pueden sostener. Fíjate vos, si no ganas 87 mil pesos, es en realidad no podés mantener una familia. Ni siquiera sí. calificás en el escalón más bajo de la clase media. Vos fíjate los que tienen suerte de tener algún trabajo. 40, 50 mil pesos, 30 mil. En consecuencia, estamos amasando un país con pobreza creciente. Independientemente de la cuarentena, independientemente de la, de, de la pandemia, digo... Argentina tiene una locura total, no hay un plan económico, están pedaleando el tema hasta ver después de las elecciones, pisando tarifas, pisando todos los eh, elementos que puedan ser eh, problemáticos para la inflación, creyendo que con eso, y barriendo la basura abajo de la alfombra, van a pedalear el problema. Y la verdad, el problema sí. no puedes pedalear, pero el problema va a estallar. En consecuencia, insisto, Argentina... ¿A dónde vamos marchando? ¿A pobreza del 60%? Quizá dentro de un año, quizá de dos. Pregunto, eh, ¿qué pasa con las inversiones? Vos me dirás, sí, las inversiones externas no vinieron. ¿Pero qué pasa con la plata de los argentinos? Los argentinos tienen, y estos son cifras reales, más de 300 mil millones de dólares ahorrados. Así es. En el exterior. Más de 300 mil millones ahorrados en el exterior. Una parte de ellos fueron blanqueados y después le rompieron el alma desconociendo las leyes impositivas, creciendo enormemente el costo fiscal de haber blanqueado. Y hay una gran cantidad de dinero que no fue blanqueada y que no va a ser blanqueado más. Y que no va a volver a ser No, blanqueado. no, el, hay un tema que tiene que ver mucho con esa palabra que tiene que ver con, con la confianza, no solo a confianza nivel propia. económico y a nivel la de la salud. Y por, no sé si ahí lo ves ya en pantalla, pero lo tengo a, al querido amigo, al doctor Guillermo Capulla, él es él es médico cirujano y también es diplomado en comunicación científica. Bien. Por eso, Por eso él, él, él baja a tierra para los legos que no sabemos aquellos temas que son difíciles de, de entender o, 
o que muchos médicos claro. en nuestras no pueden transmitir cómo es el tema. Después ya nos va a hablar cómo estamos con las vacunas, que justamente comenzamos hablando, y la preocupación que hay también por el segmento eh, de nosotros. Yo en unos días cumpliré 60 pirulos. O sea, ¿qué pasa de 60 a 80? ¿Cuándo Ahora, nos vacunan? Para cerrar, para cerrar la charlita esta, que yo tengo otra conferencia, debo decir lo siguiente. La confianza es todo. Es correcto lo que vos decís. Un gobierno necesita confianza. Un plan de vacunación también necesita confianza que la gente... Eh, acompañe el esfuerzo que hacen los gobiernos respecto al problema de vacunación. Y en la economía la confianza es todo. Vos fíjate, yo siempre doy un ejemplo que me enseñaron mis maestros. Tenés un banco que puede estar muy sólido. Se empieza a correr una información de que el banco tiene problemas y quizás realmente no los tenga. Uno empieza a retirar los depósitos, otro retira los depósitos. Es decir, al final, lo que la gente creyó se transforma en realidad. La falta de confianza hace que nada pueda ponerse en pie. Le doy, por supuesto, la bienvenida al doctor Gasulla y gracias, Charlie, por haberme acompañado y gracias por permitirme estos minutos contigo. No, por favor, Alberto, sé que tenés una charla ahí con, justamente con uno de los países que, que es ejemplo, que es Israel. Así que, correcto, eh, correcto. 